Bentornati amici del canale ed eccoci nuovamente con la rasatura insieme Allora parto subito col ringraziarvi tutti quanti perché ieri abbiamo toccato i mille iscritti Ebbene sì, i primi mille iscritti del canale, è vero, i primi mille, eh, è ovvio che sono i primi Però è stato un grandissimo traguardo Spero che cresceremo sempre di più Proprio per questo vi mando, come già ho detto poco fa un ringraziamento e un abbraccio a tutti voi che mi seguite, che mi supportate e anche sopportate. Quindi raga, grazie di cuore, grazie veramente a tutti. Grazie anche a tutti voi che siete sul gruppo, a tutti voi che mi seguite anche sulla pagina. È stata veramente una soddisfazione vedere quel numero lì. Quindi, altre soddisfazioni sono arrivate oggi perché mi è arrivato un bel pacchetto con un po' di roba da provare innanzitutto ringrazio Giancarlo che mi ha spedito questo pacco dalla Sardegna Gianca, veramente grazie anche a te perché mi ha mandato veramente tante cose molto interessanti in particolare mi ha mandato un sapone artigianale prodotto da lui adesso ho riconfezionato nel senso l'ho messo dentro una ciotolina che c'avevo quella che ci tenevo la slinger per capisse ci ho messo l'etichetta anche se purtroppo non l'ho tagliata benissimo comunque è questo qui sapone da barba ovviamente saponificio artigianale c'è anche l'inci prodotto in Sardegna. Questo sapone in particolare è alla cannella e all'olio di argan, è consistenza morbida, infatti vedete l'ho adagiato molto bene sul fondo della ciotola. Andremo a provarlo tra pochissimo. Vi faccio vedere parte dei regali che mi ha mandato, mi ha mandato un sacco di lamette, non ve le faccio vedere nello specifico perché le scoprirete più avanti con i prossimi video. Poi altra cosa di rilievo, mi ha mandato rasoio Rimei, questo qua col manico che tra l'altro è quello che mi piace di più. Anche la lametta Rimei e quindi andremo a provare anche lui quest'oggi A barba come stiamo messi? Non ce n'è moltissima perché comunque il Fatip l'altro giorno ha tagliato per tagliare Ma mica è finita qua, mi ha mandato pure un pennello Ebbene sì, sta qua in ammollo, è un sintetico, eccolo, tirato fuori dall'acqua Perché sì, il sintetico secondo tanti non cambia in acqua Però comunque io un minimo di rodaggio lo faccio lo stesso In tutto ciò che aftershave andiamo ad abbinare? Avevo pensato a qualcosa che non utilizzavo da tempo, ovvero il Nisse Blue. Si compra l'Eurospin, costa poco e rende tanto. Prodotto veramente buono anche lui. Non vado a mettere per barba perché mi voglio gustare appieno tutta la fragranza del sapone. Andremo a fare montaggio in ciotola. Con rasciacquamo il viso con acqua calda così possiamo cominciare a prelevare. Aria è come sgocciolante. Lasciamo a questo video perché tanto... Comincia a far caldino e si sta molto meglio con queste temperature. Allora, eh, vabbè, prima di andare a prelevare molto il sapone, apriamo il remake. Unboxing proprio così, in diretta nel video. L'ho strappato in maniera brutale, ma vabbè, tanto va aperto. Non ho sentito sempre parlare di questo remake. E questa è la prima volta che ce n'ho uno tra le mani e che appunto lo provo. Sono curioso perché... Dicono che sia un rasoio molto valido, molto valido, e quindi adesso ci sarà anche la mia opinione su ciò. Eccolo qua, devo dire che è veramente carino, sembra anche costruito abbastanza bene a livello qualitativo, eh? maneggevole, ovviamente è un closet comb, però secondo me risulterà un po' aggressivo in quanto vedo che la barra di sicurezza Dovrebbe sta uh, bella staccata dalla lama Ma che lama ci mettiamo? Quella là che ovviamente stava dentro la confezione Quindi credo sia una rimai stessa E la proviamo Rasoio Tre pezzi Sì esatto, tre pezzi E andiamo ad inserire la lametta Intanto continuo a sgocciolare dal pizzetto Eccola qua Non devo rovinare la bustina Perché dopo devo fare la foto per la miniatura Eccola Mi raccomando no Occhio quando maneggiate le lame, eh. io ve lo dico sempre Eccola qui Andiamo ad adagiarla sulla sua testa Tenendo ai bordi Noto che ha la particolarità la, la barra di sicurezza Che ha queste fessure così e non una unica Andiamo ad avvitare Pure qua non serrate mai troppo Altrimenti si potrebbe comunque rovinare la filettatura e infatti come pensavo, vedete la lama sporge parecchio Non so se si riuscirà a vedere ma penso proprio di no Secondo me gliela molla Quindi 
rasoio e lama fatto andiamo a dare una strizzata al pennello che già dal primo a mollo c'ha un ciuffo che è una cosa unica veramente morbido sto pennello lo vende un fornitore mi ha detto in sardegna e raga per me promette bene andiamo a dare una leggera scrollatina togliamo l'acqua dalla ciotola ciotola in coccio quest'oggi perché il ciuffo comunque non è piccolo e io direi che possiamo cominciare a prelevare il nostro sapone ripeto cannella e olio di argan consistenza morbida buttiamoci nel prelievo quanto mi piacciono i saponi morbidi perché quando li metti in ciotole differenti si adeguano proprio alla forma quindi tanto te guadagnato perché quelli duri purtroppo li devi risciogliere ed è un po' un problemino perché non tutti diciamo se la sentono io mi ce li diverto a risciogliere perché li dovete grattugiare mette a bagno maria e piano piano poi cercate di rilavorarlo allora innanzitutto qua il prelievo sta avvenendo con successo intanto si sta sprigionando l'aroma del sapone veramente interessante voglio fare una cosa voglio bagnare leggermente la superficie in modo che si ammorbidisce ulteriormente abbiamo caricato il ciuffo in maniera ottimale e passiamo al montaggio in ciotola vediamo subito come risponde questo sapone Andiamo ad aggiungere un filino d'acqua e infatti già comincia a lavorare alla grande. Vedete? Ok, dopo aver aggiunto un altro po' d'acqua ho fatto tanta di quella schiuma che ci posso fare la barba a tutto il palazzo anche se effettivamente ci sono parecchie donne dentro il palazzo mio vabbè questa è la situazione cono tripla panna e non mi chiedete dopo la terza aggiunta è solo il doppia ha schiumato da dio andiamo a scaricarlo leggermente perché altrimenti mi inguacchio Noto che le fibre del ciuffo sono ondulate, un po' come gli eye brush e S brush. Viso ancora umido. Che famo? Secondo voi? Andiamo a spennellare. Allora, devo dire che il ciuffo lo sento molto compatto, ma allo stesso tempo si apre molto bene. Voglio andare ad aggiungere un filino d'acqua appunto proprio sulle punte. Come vedete fa una schiuma bella compatta, come mi piace a me. E secondo me, ripeto, all'infinito, che schiuma compatta più protezione. È ovvio, se te devi tagliare, te tagli con tutti i tipi di schiuma, eh. Però, secondo me, così è meglio. Guardate come saprei bene. Rispetto alle prime volte che utilizzai, ad esempio, i brush S brush, e faccio il paragone perché il ciuffo comunque è molto simile guardate che cosa mi sono combinato sul maglione dicevo essendo simili ma non uguali questo si comporta a primo impatto meglio perché non ha quel senso di elasticità che poi comunque col tempo hanno perso e sbrush e brush eh. regà schiuma da paura aroma veramente buono cannella Direi che ci siamo, però, 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 mi devo sciacquare il maglione perché qua 
Certo, pure voi di Madrid può fare la barba col maglione. Eh, raga, che devo fare? Io purtroppo sono rientrato poco fa. E anzi, fortuna. Fortuna perché ho fatto un tempo un tempo a beccare la postina. Perché appunto se ne stava ad andare col pacco. Vabbè, io mo qua sto a fare una mezza pigionata perché... Tanto è sapone. È sapone. Risolto, un attimo che mi asciugo. E con la scusa abbiamo lasciato in posa un pochino la schiuma. Ok. Cominciamo? Ma sì, dai. Pelo. Allora, da questa prima passata il rasoio pare che viaggia. Certo, è sempre un closed combe, non è open combe, quindi non aspettatevi che toglie tutto. Intanto c'è un pelo del pennello, ma vabbè, quei primi utilizzi è normale. Passiamo da quest'altro lato. Allora, aspettate, famo che mo' i basette cerco di sistemarle il prima possibile, pure qua. Ok, allora, prima passata. Devo dire che comunque quello che sospettavo all'inizio si è rivelato il vero. Il rasoio, anche essendo open comb, comunque taglia più della media, nel senso taglia molto di più di Nedwin Jagger, taglia molto di più di Wilkinson Classic e se siamo capiti, vedete, sono rimasti dei leggeri puntini. Allora, il sapone, come avete visto, ha fatto una bella schiuma e devo dire che l'effetto sulla pelle non è niente male, non te la lascia unta, non te la lascia secca, sta nel mezzo diciamo il giusto per poter comunque magari anche tirare e fare delle rifiniture o il controvero adesso mi sciacquo così facciamo la seconda insaponata con la seconda passata della soia sciacquato pelle in ottime condizioni vedete non me so ammazzato e adesso però andiamo a fare il contropelo riprendiamo il nostro pennello leggera bagnatina sotto l'acqua Poco, eh, perché sennò poi succede quello che è successo prima, che mi riempio di schiuma il maglione. E poi diventano schiuma parti. Prendiamo un altro po' dalla ciotola perché effettivamente ne è uscita veramente tanta. Mi raccomando, insaponate bene queste zone, specialmente sotto il collo, perché sono le parti un po' più delicate, quelle dove uno si irrita più facilmente. Ok, seconda insaponata fatta, andiamo a riprendere il nostro remake, dopo che però mi sono asciugato le mani perché sennò mi scivola. 
e procediamo col controvelo. Come al solito partiamo da sotto e tirate la pelle. Noto che anche con questo sapone avviene la cosa che ho detto in qualche video fa, ovvero quello che anche se la schiuma l'hai tolta con rasoio per fare le passate, comunque ti permette di continuare ad insistere sui punti quelli un po' più critici. Facciamo l'ultimo pezzo. Ok, allora, rasatura completata, c'è un po' di remake, aspettate eh, no perché ve voglio far vedere, perché uno magari dice vabbè si parli però i risultati, eccoli qui i risultati, regà, pelle liscissima, perfetta, perfetta, Bella elastica, mi piace, mi piace veramente tanto. Sapete che, come già vi ho detto prima, questo sapone mi è stato mandato, l'ha fatto un artigiano. E se io devo dire che una cosa funziona bene, lo dico, se devo dire che funziona male, lo dico lo stesso. E in questo caso, però, funziona bene. E penso che comunque, raga, obiettivamente lo vedete anche voi. Cioè, eh. che c'è rimasto? Nulla e nemmeno mi sono arrossato E sentite quanto è liscia la pelle Cioè sentite Quello che vi voglio far capire Quindi Prima di dire comunque ulteriori conclusioni Mi vado a sciacquare e applichiamo l'aftershave Rimanete incollati al vostro schermo Rieccomi dopo il risciacquo E vi faccio vedere nuovamente la situazione Che dire Secondo me Ci stiamo Ci stiamo proprio alla prima botta ottimo risultato, quindi già qua, sapone veramente valido. Valido, fragranza buona, meglio di così se muore come dimo qua a Roma. Quindi, ah tra l'altro volevo far vedere no? la schiuma che è avanzata, anche a livello di meccanica ne produce parecchia. Consistenza morbida, mi ricorda vagamente quella del Vitos, per farvi capire un attimino anche al tatto com'è. E adesso non ci rimane che andarci a mettere il nostro bel Nisse blu. Come al solito vi lascio l'inci qui. Andiamo ad applicarlo. Tappo ammazza quanto lo stretto. C'ho sto brutto vizio di stringere le cose e poi le spano. E vi dico sempre a voi, eh, fate attenzione che se spano... Eh, poi sono io il primo a stringere. Dosatore molto efficace, splash ignorante come piace a me e come piace a voi, 
E stonisse blu comunque secondo me Gliela molla tipo troppo A Roma veramente Complesso Complesso Un po' asciutto Perché se non ricordo male Delle note di cuoio tabacco Mi sembra eh Però merita Bruciore praticamente ridotto al minimo Sintomo di una rasatura comunque Profonda ma non invasiva Oh e poi voglio dire Dai cazzo vedete lo stesso voi non mi sono arrossato minimamente Veramente soddisfatto Veramente soddisfatto Nuovamente l'aeroplano che rompi i coglioni Che dire Allora Quando provi un prodotto artigianale che ti spedisce un amico E il risultato È ottimo C'è solo che da essere contenti C'è solo che da essere contenti perché ripeto Se l'artigiano fa un prodotto Che merita secondo me Va fatto vedere Va fatto vedere perché deve avere la possibilità comunque di avere visibilità Quindi detto questo Giancari vedo sapone veramente ottimo Grazie Grazie veramente perché l'ho apprezzato tantissimo Rasoio Si è comportato una bomba pure lui Rimei Ripeto ne avevo sentito parlare quasi sempre bene E confermo quello che dicono Rasoio Closed Gomb Comunque aggressivo L'ho fatto vedere prima il fatto della lama mi è piaciuto, lama ottima, nessun problema di impuntamento, la barba non era lunghissima perché ripeto ho usato il fatti per l'altro giorno e quindi aveva menato del brutto, però comunque il risultato veramente secondo me ottimo. Andiamo a richiudere il nostro Nisse, anche lui veramente fantastico, ah e rimane il pennello, eh, eccolo qua, sintetico. Si è comportato molto bene, molto bene Alla prima botta, come già vi ho detto prima, non ho avuto l'effetto elastico Quindi, tanto meglio Regà, questo è quanto Ho detto tutto Spero che il video vi sia piaciuto Ringrazio nuovamente Giancarlo per i regali Ringrazio nuovamente anche per i mille iscritti Tutti voi che mi seguite Su gruppo, pagina Pure quelli su Instagram, perché no? Come al solito, sotto in descrizione, link, pagina e gruppo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Cercherò di fare uno speciale per questi mille iscritti, però mi dovete dare tempo perché sto sempre un po' incasinato ultimamente. Ma qualcosa vi tiro fuori, non vi preoccupate. Quindi, raga, come al solito, buone sbarbate a tutti quanti e ci becchiamo nel prossimo video. Ciao!